மேக்ஸ் முல்லரை வந்து சமஸ்கிருதத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக அவருக்கு முன்பே ஏறக்குறைய செர்மானிய அறிஞர்கள் ஒரு நூற்றி இருபது பேருக்கு மேலே ஒரு பட்டியல் இருக்குது அதாவது மேக்ஸ் முல்லர் காலத்திலும் அவருக்கு முன்பு ஆய்வு செய்த ஜெர்மானியர்களுடைய பட்டியல் இவர்களெல்லாம் வந்து இந்தியாவிற்கு வந்து சமஸ்கிருதத்தை எதற்கு ஆய்வு செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய நிற அடிப்படையில் இந்தியாவிலே மதிக்கப்படுகின்ற மொழி சமஸ்கிருதம் பல நாளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை வேதங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இவையெல்லாம் இந்தியர்கள் உருவாக்கினது இல்லை எங்களுடைய மரபில் அதாவது ஆரிய மரபில் தோன்றியவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை உலகிற்கு அறிவிப்பதற்காகத்தான் அவர்கள் சமஸ்கிருதத்தை ஆய்வு பண்ணாங்க சமஸ்கிருத மொழியை உயர்த்தணும் இந்தியாவில் உள்ள பிராமணர்களுடைய பெருமைகள்லாம் உயர்த்தி காட்டணுங்கிற நோக்கமே அவர்களுக்கு இல்லை அவருடைய நோக்கம் இந்திய பிராமணர்கள் இந்திய சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் அனைத்தும் செர்மானிய ஐரோப்பிய முன்னோர்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்ற ஒரு கொள்கையை உலகிற்கு அறிவிக்க வேண்டும் மேக்ஸ் முல்லரை பொறுத்த வரையில் ச தமிழை பற்றி அவருடைய ஆய்வு வந்து தெளிவாக இல்லை அது மட்டும் இல்லை சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து தான் தமிழ் பிறந்தது என்ற ஒரு கருத்தை அவர் சொன்னார் அவர் தமிழை பற்றி முறு முழுமையான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள ஆனால் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ச மேக்ஸ் முல்லருடைய இறுதி காலங்களில் அவர் ஒரு உண்மையை பதிவு செய்திருக்கிறார் நான் இந்தியாவினுடைய முதல் மொழி சமஸ்கிருதம் என்ற கருத்தை நான் முன்வைத்திருக்கிறேன் அது தவறு என்பது எனக்கு இப்போது தான் தெரியுது தமிழை பற்றி நான் முழுமையாக ஆய்வு செய்யாமல் விட்டுவிட்டேன் அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பது இப்போது நான் உணர்கிறேன் இந்தியாவினுடைய முதல் மொழியாக தமிழ் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் சமஸ்கிருதத்தை விட அதிகம் என்று கடைசி காலத்தில் அவரே ஒப்புக்கொண்டார் இப்போ காவல்வல்லை பற்றி பேசும்போது பாவாணர் சுருக்கமாக சொல்லுவார் ஷான் ஏரி முழம் சறுக்கினவர் என்று கால்டோலை பற்றி சொல்லுவார் அவருடைய நோக்கம் இந்தியாவிற்கு வந்தது கிறிஸ்துவ சமயத்தை பரப்புவதற்கு தான் இங்கே வந்த பிறகு அவருக்கு சில சிக்கல்கள் சில மேலிடத்து கட்டளைகள்லாம் அவருக்கு வந்தது அந்த அடிப்படையில் வந்து அவர் ஆரியத்தை அவர் ஓரளவுக்கு எதிர்த்தார் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் எப்படி என்றால் இந்த ஆரியதற்கு எதிர்ப்பான ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்த திராவிடம் என்ற கருத்தியலை அவர் தான் முதல்ல முன்வைக்கிறார் அதாவது ஆரியர்களை விட மூத்தவர்கள் முதன்மையானவர்கள் திராவிடர்கள் திராவிடருடைய நாகரிகம் தான் சிந்து வெளியில் இருந்தது இந்த திராவிடர்கள் பேசிய மொழி தான் திராவிட மொழி என்ற ஒரு கருத்தியலை அவர் வைக்கிறார் இது வந்து தமிழர்களுக்கு ஏற்புடைய கருத்து மாதிரி தெரிந்தால் கூட உண்மையில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து தமிழை சிறுமைப்படுத்துகின்ற ஒரு ஆய்வு தான் கால்டுவல் உடையது இன்றைக்கு திராவிட கட்சிக்காரர்கள் வந்து கால்டுவல்லை போற்றி புகழ்வதற்கான காரணம் அவர் இந்த திராவிடம் என்ற சொல்ல ஐரோப்பியர்களிடத்திலையும் இந்தியா இந்தியர்களிடத்திலும் தமிழர்களிடத்திலையும் அதை ஆழ பதிய செய்து சென்று விட்டதனுடைய அடிப்படையில் தான் நாம் அதை நோக்க வேண்டும்